até é possível que alguém aqui já tenha ouvido essa canção, inclusive se sentido abençoado por ela. Não nego que haja coisas boas nessa canção. Mas existem determinados aspectos da canção preocupantes e que estão em desacordo com o ensino da palavra de Deus. O prim primeiro verso que eu acho preocupante é este. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Eu não sei se você já conseguiu captar o perigo né, que está por trás disto. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Então o pecado não tem problema. Está entendendo? Talvez o autor quisesse dizer qualquer outra coisa, mas ao dizer as coisas que ele queria dizer, da maneira como a disse, nos deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque permite para mim essa interpretação que é a seguinte, o pecado não tem muita importância. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Portanto, não estamos nem aí por pecado. Pecado é café pequeno. E ainda diz mais. Aí ele arremata. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Então há um determinismo aqui, muito claro, muito forte. Deus escolheu você e ponto final. Deus escolheu você e acabou. Então, o que você faz ou deixa de fazer, não altera o fato que Deus escolheu você. Então, você já está salvo, independente do que você vier a fazer. Você pode ser um adúltero, você pode matar, você pode roubar. O pecado não importa. O pecado não apaga a marca que Deus colocou em você. A marca de Cristo em você. O pecado, aquilo que você faz ou deixa de fazer, não altera o fato de que você foi escolhido, você é de Deus. E ponto final. Há um fatalismo, as coisas já estão escritas, você é um salvo, você é um escolhido, então não importa o pecado. Isto é perigosíssimo. E aí eu, só de ampaçã, menciono alguns versículos bíblicos que estão completamente em desacordo com o ensino deste verso da canção. Começo por Romanos 8, versículo 13, que diz, porque, e é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça quem diz, porque se viver de segundo a carne, morrereis, e ele diz isso para a igreja, ele diz isso para os crentes, ele diz isso para os nascidos de Deus, os nascidos de Deus precisam ser cautelosos e cuidadosos em relação ao pecado e às obras da carne. Por quê? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Isaías 59, versículo 2 diz o Senhor. Mas as vossas iniquidades, diz a palavra de Deus, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Portanto, o pecado é danoso para o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos separa de Deus. 1 João 1,6, se dissermos que temos comunhão com Ele, Deus, ou com Ele, Cristo, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, essa história de que o que eu faço ou deixo de fazer, não importa, é uma balela, é uma mentira do inferno. Porque se dissermos que temos comunhão com Ele, que somos escolhidos, que pertencemos a Deus, e vivermos e andarmos em trevas, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Que história é essa? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Parece não concordar com com o ensino apostólico, com o ensino profético das escrituras sagradas. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro verso. 
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Bom, se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, o mundo já devia ter notado. Que história é essa? Não liga se o mundo ainda não notou. Se Deus nos colocou aqui como astros no mundo, para reluzir, para brilhar, para testemunhar através de nossas boas obras, através de nossas virtudes, que são frutos do Espírito. O que acontecia na igreja primitiva era que pelo viver daquela comunidade cheia do Espírito Santo, os de fora, os não-crentes, os vizinhos, os do convívio com aquela comunidade cristã primitiva, ficavam tão admirados. Eles, diz o texto, aquela comunidade cristã os caía na graça do povo. Irmão, os de fora, os que não são crentes, precisam ver Jesus em nós. E não tem dessa não, não importa se eles não estão vendo. Que conversa mole, que conversa furada é esta? Diz a palavra de Deus com todas as letras, andai de modo digno do Evangelho. Aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Mais alguns versículos bíblicos, Filipenses 4, 5. Seja a amabilidade ou equidade ou a justiça de vocês conhecida por todos, por todos, sem exceção, por todos ao redor, por seus familiares, por seus amigos, seja isto notório, conhecido. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Isso é motivo de alegria para o apóstolo Paulo. Todos, todos constatam. Todos podem ver, todos, todos, não apenas os de dentro da igreja, os de fora podem ver que somos diferentes. Que somos de Deus, que somos da verdade, que somos da justiça, que somos do amor, que somos do perdão. Que é bom fazer negócio com a gente, porque a gente cumpre aquilo que a gente diz. É bom fazer negócio com a gente, porque nós não temos duas caras, duas palavras. Porque nós somos filhos de Deus e carregamos o Espírito do Senhor. Dentro de nós influímos o Espírito Santo. Então, em vez do texto estar dizendo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor até aí, amém? É verdade? Mas concluindo, não chore se o mundo ainda não notou. Meu irmão, se o mundo ainda não notou, comece a chorar. Comece a autoexaminar-se. Se é que de fato você está em Deus e o amor de Deus está em você. Comece a ver se você é de Deus e se você tem o um Espírito Santo. Porque se não tem o um Espírito Santo, esse tal não é dele. Não damos, diz o apóstolo Paulo agora aos Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Esta deve ser a postura de um cristão. Não dando motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para bem do evangelho de, do Senhor. E Atos 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus. E não por todos os cristãos apenas, por todos os de outras religiões, de outras confissões. Ananias é um modelo para nós como cristãos. Agora, uma frase da canção, mais uma. Se você desistiu, Deus não vai desistir de você. Eu esqueci de colocar aqui o de você. Se você, se você desistiu de Deus... Deus não vai desistir de você. Ah, então está tudo sossegado, né? Eu posso desistir de Deus à vontade. Deus não vai desistir de mim. Ah, que beleza. Para para pensar num negócio desse. E veja agora as palavras de Jesus. Veja as palavras dos apóstolos. 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia, cuidado para não cair, quem cuida estar, 
em pé. Segundo Timóteo 2,12, se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também ele, nos negará. Que história é essa? Eu posso desistir de Deus, que Deus não desiste de mim. Eu posso negar a Deus, que Deus não nega a mim. Isso contraria o ensino da Bíblia, onde Paulo claramente diz que se nós o negarmos, desistirmos dele, ele desistirá de nós. Eu não sei com quem eu autor inspirado dessa canção ou com o apóstolo Paulo eu vou ficar na dúvida esta noite Jesus e apóstolo Paulo não está sendo aqui original, ele está como que parafraseando o ensino de Cristo que disse se vocês se envergonharem de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei de vocês no dia do juízo final foi Jesus quem disse isso. Por isso o apóstolo Paulo, baseado na palavra do Senhor, nos adverte. É baseado na palavra do Senhor que ele nos adverte. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo... C, olha aí a condicional, C é a condição, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ao que vencer dali a coroa da vida. Isto é o que diz a palavra de nosso Senhor, o restante, o restante é palavra de outro, o restante é palavra que contraria a clara e expressa advertência de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos. Outra frase, e com essa praticamente terminamos. Ele está aqui para te levantar, e eu digo amém para isto. Se você caiu, Jesus está aqui para te levantar. Se você caiu, ainda há esperança para você. Se você o negou, você ainda pode, como Pedro, chorar arrependido e alcançar o perdão. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair e etc e tal eu quero só mostrar para você o problema se o mundo te fizer cair meu irmão o mundo não nos faz cair a gente não é objeto passivo nessa história do, do mundo não eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer parece que aqui o ser humano é, é o, o, aquele João Bobo que chama né que um empurra para um lado, ele vai. O outro empurra para o outro lado, ele vai. Se o mundo fizer... O mundo me fez cair. Que posso eu contra o mundo? Sabe o que diz a palavra de Deus para você que é cristão? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Você venceu o mundo. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E tem desvencido o maligno. Que história é essa de gente, de crente refém ao mundo? E o pecado não terá mais domínio sobre nós. E é a palavra de Deus que diz, cuidado, não deis lugar ao diabo. O diabo não pode nada contra nós, que nós não, de, não tenhamos que dar autoridade, autorização para ele em primeiro lugar. A gente tem que entender essa história para de repente não, não nos sentirmos vítimas. Os fragezinhos, os coitadinhos que diante da tentação do mundo não tem outra alternativa a não ser cair. O mundo me derrubou, o mundo me destruiu. Eu lembro daquela canção tão brega, daquela cantora Kátia. Bom, isso deve ser de 1980 e alguma coisa. Quem lembra dessa canção? Como é que... Umas frasezinhas dela. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque as pessoas 
porque nunca me trataram com amor. Gente, tem gente que se coloca como vítima o tempo todo. É o mundo, é porque meu pai, é porque a minha mãe, é porque a tentação foi grande, é porque o outro, é porque o sistema, porque você não sabe, é porque a menopausa, seja lá o que for que você use como desculpa para o pecado. Arreda Satanás. Está entendendo? Arreda Satanás. Que história é essa? O mundo me derrubou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você é de Deus. E a vitória é sua. E você em Cristo é mais do que vencedor. Deus não permite que sejamos tentados de maneira sobrenatural, não. É o que diz o apóstolo Tiago. Não permite o Senhor que sejamos tentados de maneira sobrenatural. De maneira, é, digamos assim, que vá além das nossas próprias forças. Deus limita as próprias tentações que vêm a nós. E se ela vem, se você acha pesado, é porque Deus está apostando na tua graça, na força que Ele te deu para vencer aquilo. Regozijai-vos. Aqui é desculpa para boi dormir. Aqui é o seguinte. Deus me levanta. O mundo me derrubou. Não é? Ele não faz nada. O mundo vem e ele cai. Agora que está caído, Deus se levanta. E se o mundo vier de novo, cai de novo. E aí fica lá e... Deus levanta. Parece um fantoche nas mãos do mundo, nas mãos de Deus. Isso realmente não tem nada a ver com as escrituras. Que, que dizem, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de... Levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. Não fique esperando Deus te levantar não. Desperta, levanta. Acorda. 